Papasok na ako. Kwento ni Aileen C. Bantugan. Guhit ni Yuni G. Fabunan. Layout ni Joanne T. Breeze. Sa mga magulang at guro, ang kwento nito ay tungkol sa isang bata magbilimang taong gulang na si Nina. Isang araw ay napagkasuntuan ng kanyang nanay at tatay na mag-aaral na siya sa darating na pasukan. Tuwang-tuwa ang bata sa magandang balita. Dalawang mahahalagang aral ang ating matututuhan sa kwentong ito. Una, mahalaga ang pag-iipon para sa kinabukasan. At ikalawa, ang pagpapahalaga sa pag-aaral higit sa anumang material na bagay. Papasok na ako. Lathalain ng LRMTS Bataan. Isang araw ay narinig ni Nina, si Natatay Nilo at Nanay Weng na nag-uusap. Weng, hindi ba't limang taon na si Nina sa darating na Abril? Tanong ni Tatay Nilo. Oo nga, maaari na natin siyang ipasok sa kinder sa darating na Hunyo, sagot ni Nanay Weng. Kinabukasan ay kinausap si Nina ng kanyang nanay at tatay. Ano? Mag-aaral ka na sa darating na pasukan. Wika nila. Yehey! Mag-aaral na ako! Sigaw ni Nina. May ipinakitang alkan siya si tatay. Ngayon pa lang ay mag-iipon na kami para sa pambili ng gamit at iba pang kakailanganin mo sa pag-aaral. Sabi ni tatay. Hihingin ko na lamang ang lumang uniforme ng iyong pinsan para may magamit ka. Dagdag ni nanay. Salamat po tatay, nanay. Kahit luma po ay ayos lang sa akin. Ang mahalaga po ay makapag-aral ako. Sagot ni Nina. Sa sobrang pananabik ni Nina, ay hindi siya makatulog. Naiisip na niya ang mga mangyayari kapag pumasok na siya sa paaralan. Matututo akong mawit at sumayaw! Sumulit ng pangalan! Mga bata, kulayan ang mga bagay na ginagamit sa paaralan. Mga bata, kulayan ang mga bagay na ginagamit sa paaralan. Ang big book na ito ay proyekto ng Department of Education, Division of Bataan sa pangunguna ng Regional Office ng Central Luzon. Marami